。没有，把你的保安服穿好了啊！像什么样子？好的，司令林。喂，爷爷，你就别逼我了，我是不会去和江城相亲的。反正我苏婉的男人，我自己找。苏总。恭喜大哥继承首富之位。你们怎么来了？大哥，您现在继承了首富之位，拥有亿万资产，兄弟们想请您带我们回去大展身手。我这首富之位是老爷子带儿子死了才给我的，对我而言算不了什么。当初我留了街头，快要饿死的时候，是苏家大小姐苏婉帮我度过难关。饿，好饿，给你吃。慢慢吃，我这里还有很多面包。我叫苏婉，我叫苏婉。如今我必须要留在他身边，守护他，报答他那一饭之恩。可是大哥，您可是首富啊，而且还有亿万资产，怎么能当一个小小的保安呢？我任职的公司，苏婉是总裁，我在这儿是离他最近的地方。可是大哥，不要再说了，我还得去看看苏总。他刚刚那个样子，我怕他出事。至于公司的事情，就由你来管理，带着兄弟们。好好帮我打理打理，<笑>谢谢大哥，祝贺您工作啊！<笑>走，美女，美女，你没事吧？真是个极品美人，这滋味也不知道有多消化。这苏总做了什么？臭小子，少说话，你真是！敢动我的人，找死！吃饭，吃饭，你喝。苏总，苏总，我带你去医院。回家，不进医院。苏总，怎么了？你还好意思问我怎么了？你说你谁？怎么进的我家？苏总，你忘了吗？昨天你在外面被人欺负的时候，是我救的你，还带你回来的。就就算你救了我，谁让你碰我的？苏总，是您缠着我不放，我这不是舍身取义吗？那你也是趁人之危，你混蛋！苏总，你放心，我会对你负责的。谁让你这个臭流氓负责？我可是苏家千金，你这个，你是谁？做什么的？我叫林一龙，在你公司当保安，你放心，我会娶你的。好啊，你也知道你只是一个保安，没车没房没事业，一事无成的废物，你想让我嫁给你？简直癞蛤蟆想吃鹅肉。那你想我怎么办？你现在就给我滚！我们之间的事，你要是敢说出去。我就开除你！你放心，你不愿意，我绝不会说出去的。喂，爷爷。今晚我的寿宴正好将你和江腾的婚事定下来，你快点回来。什么？爷爷，我不是说了吗？我对江腾一点感觉都没有，你别再撮合我和他了。由不得你耍性子，你要是赶不回来，那就给我滚出苏家。不是，爷爷。喂，喂。什么婚戒呀？难道我在爷爷眼里就是个攀岩服饰的工具吗？他们也太过分了，你别怕，有我在，谁也不敢想。站住！从今天起，你就是我的私人保镖，在宴会上当我一天男朋友，工资我给你加十倍。男朋友？好，现在你就是我男朋友了。到了宴会上，别乱说话。说好的报答恩情的，怎么就没忍住欺负了他呢？太混蛋了！喂，小白，给我准备苏老爷的圣礼送过去，希望能弥补苏婉一下。等等，先给我准备一套得体的衣服送过来，我要穿着去参加寿宴。你怎么变成这样了？让你送的衣服呢？不是大哥，我路上来的太着急了，我出车祸了。我什么？对不起，大哥，我我再给你找一件，好吧？算了算了，来不及了。我就穿我的保安服吧。你怎么穿这样就来了？你没有西服，好歹换一身自己的衣服吧。就出了一点小意外。算，就这样吧，快迟到了，我们先进去。哟，苏婉，来参加宴会还带着个小保安呢。表姐，你说你都快破产了，你还还还做个保安，怕有人打劫呀、啊？小婉，你今天看起来真漂亮。爷爷，生日快乐！今晚过寿是小事，重要的是苏婉和江氏集团未来继承人江少的订婚。爷爷，我不同意。
我以后有男朋友。没错，就是我林一龙。苏伟，我没听错吧？这个小保安是你男朋友？对，我和他已经私定终身了，这辈子只非他不嫁。苏老爷子，您放心，以后我会好好照顾苏伟，你们也别再逼他嫁给不喜欢的人。胡闹！老爷子，别生气，我看小婉是故意找个保安来骗我。是啊。苏婉可是名门千金，怎么会看到上一个一无所有的小保安呢？苏婉，别闹了，赶紧把这来路不明的小子赶出苏家。爷爷，我没撒谎，他真的是我男人，我和他已经有了夫妻之实了。小婉，你说什么？你让这个保安玷污了？江棠，请注意你的用词。反正我已经不是黄花大闺女，请你另寻新欢。你闭嘴！江城，苏婉胡说八道呢，你别和他计较。您放心，老爷子，别吓到我女人。臭保安，你少来这一套！你以为你真的能配上小婉？今天是苏爷爷的生日，你来参加寿宴，能送得起什么礼？哎呦，一个保安能送什么呀？毕竟是保安嘛，说不定送到什么。呃，点击棍、防毒面具呢？还是？<笑>我的礼物等会儿会送到，必定会让苏老爷子满意。<笑>没带礼物就没带，吹什么牛啊？这是宋朝大家李公明流落民间的话，价值不菲。苏爷，知道您喜欢画，特地寻来送给。哎呦，谢谢谢谢。这句话要不少钱呢，也没多少，就三百万而已。哎呀，三百万还不贵呀、啊！我看呀，一个像江公子这样身份地位的人，还能送得出这么好的东西。我很喜欢江恒啊，还是你阔绰，不像有些人只会空口说大。我说空话，我数三个数，我的礼物马上来，三、二、一。我好意思打搅一下，林首富特送苏老爷子。价值两千万的祖母绿，什么？林首富给我送了价值两千万的祖母绿。林首富这样的大人物，别人是不是？好礼一份，祝苏老爷子福如东海，寿比南山。什么意思，林一龙？难不成刚刚说的首富是你？小婉，他就是个小保安，怎么可能是首富？我看他就是雇人来演戏的。人家首富，怎么可能认识咱们这样的家庭啊？骗子，还价值两千万的祖母绿，我看就是从地摊上买来的吧？胡说拉倒。行了，净带些丢人现眼的人来。老苏啊，恭喜高寿，祝你福如东海，寿比南山。哎呦，老李，来就来吧，还送什么礼物啊？快坐，快坐。啊、哎呦，老苏啊，这是谁送的祖母绿呀、啊？哎，这是什么？不过，就是个垃圾话而已。臭保安，你胡说什么？老李，你是专家，给大家讲解讲解这幅画，值三百万吗？这画应该出自李国林之手，或者是个胡说话。这用品是过以随意了，可能是谁从废作中留下来收藏的，不值三百万吧，最多一两万吧。看到了吧，不值钱。没想到你眼光还挺厉害的。哎，老苏啊，我刚才问你那祖母绿，那才是宝贝呀、啊，那成色，浑然天成，真是千人的鬼斧神工，才能雕琢成这样的精品。价值起码上千万，什么？你确定？你看错了吧？我可没看错，那确实是价值两千万的祖母绿。这么值钱？不算什么，只是运气好得到而已。我就说嘛，你怎么可能会拿出祖母绿？原来。旮旯找捡了便宜，<笑>瞎猫碰上哦，是这位小兄弟送的礼物啊，厉害，厉害呀、啊！好了好了，难得我老头的生日，人来这么齐，大家尽兴啊，尽兴啊！
，该死的臭保安，害我丢尽颜面。这么一说，丢尽颜面，肯定挨不住你。我等着。大鹏，你去查一查我发给你照片上的存活率，看看有没有什么来历。张总，你让我查的有条件，这块情报是三年前全市首富杨总高价拍走的那块。能和杨总打上关系，看来是个林一龙不浅的。不是那个，您先听我说啊。一个月前，杨总就把这块石头送人了，只是没有查到送过。要我看，人家保安偷了。你继续查，也查一查林一龙这个人。哦，对了，王总那边怎么样？呃，那边开始了，您放心。好，虽然他林一龙是苏婉的男朋友，也就看他长得帅，新鲜劲一过，脸能当饭吃。那可不是，到时候王总再一操作，<笑>到时候苏婉还不是只有我能帮。一个小保安能有什么呢？您这计策真是高，一举两得，既可以符合苏小姐的芳心，又能趁机打倒苏氏集团内部，那大鹏就提前祝您和苏小姐百年好合了。<笑>行了，王子吧。什么？你说我们的订单被抢了？什么？你说我们的订单被抢了？可是明明谈得好好的，怎么回事啊？对方公司突然就毁约了，现在还在合同阶段，没签约，我们也奈何不了他们。可是，这么大一笔单子，听说是王氏企业抢我们单子。好，我知道了，我再想想办法。江总，林一龙就是一个小保安，没什么背景后台的。他的资料我刚刚放进邮箱了，还有据说吴某律师送给了一个神秘人。什么神秘人啊？啊，我让人调查了，但是好像对方的防盗系统做得很强，一无所获。江总，我看还是别查了，我担心引火自焚。没有江总查不到的事情，他就算是火坑，我也要去趟。不让查，那我就先去会会这个。对不起，聂月，你不能进去。不是，我已经按照你们的要求提前一个月预约，你去跟杨总说我来谈合作的，你看他让不让我进去？美女，麻烦告诉一下杨总，我来了。什么？江大公子在这吹冷风？不进去。你一个小保安嘚瑟啥？我预约一个月都没进去，杨总会见你吗？你什么身份？去吧，回去吧。你好，你先生，这边请。你想可真坏，还让我拦着他，不让进。看不惯他，就晾他一会。等我回去了，随你怎么拦他。这个香饽饽便宜你了，这可是林氏最好的香饽，怎么样？哥们儿够意思吧？多了吧，我还不知道你呢，还想去飞呀？那好，苏婉的事可得上点心。这件小事儿包在我身上，王家抢他单子是吧？行，那我就让王家没单子可做。真狠，我喜欢。送我了啊！你小子可真狠，上次送你的祖母玉，转手就送你一万。报答我恩人的爷爷，当然要用这个，低调、奢华又顶级的祖母绿。你放心，他日时成，定是不了你的好处。可真舍得下去。哎，你告诉我，恩人真的是恩人吗？婚礼我做主桌，你乐意的话，坐台上都没问题。哎。原来是来跑腿，我以为什么至尊 VIP 呢，是了不起。是，没什么了不起，好歹还进去了。不像有些人还在这儿吃闭门羹呢。慢等，我走了。苏总，好消息，王氏集团被查出公司资质有问题，被责令整改，要等到重新获得许可证之后才能继续营业的。太好了，那我赶紧把之前订单再谈回来。林一龙进来，跟我一起去。就这么高兴？那当然了。这也单纯纯吧，那你一个小保安就安心拿工资吧。苏总养你，那我就仰仗苏总了。这个王总啊，抢人的生意做得好，被砍了吧？做人啊，还是要善良。苏总说的对。这段时间辛苦大家了，现在样品已经完成了，就来我这里。一周五我给大家打试一真不好意思，各位，这个包厢现在已经有人了。什么情况啊？明明是我们预定的，怎么让别人占了？是啊，我们订的就是大包，现在还有别的空的吗？已经都满房了，现在给你们换一个小一点的包间，可以吗？谁呀、啊？啊，这么大脸面，占我
四宝箱，不知道我人多吗？这外边嚷嚷什么嚷嚷？吃个饭都不让人安。四宝箱我们先预定，你们给占了，你们还得安心吃饭。先来后到的道理你们也知道，管你预定不预定。你这没几个人，你这几个人占那么大包厢，那我们这人怎么办呢？你管得着吗你？你小妹，你敢动手？我没学会大哥，我们讲讲道理。哦，这是哪来的小美？来，来陪哥哥喝两杯，慢慢讲道慢慢讲。你干什么？妈呀！哪来的臭小子？你敢推我？是没完！哎呦，你个大老爷们，跟人家小姑娘斗什么子？我推你怎么了？服务员，把你们经理叫来。今天我让他们付出代价。有我在，别怕。张经理，你来的正好，这是哪来的臭小子？直接给我怼墙上了！你这老妖老辈儿，老胳膊都快砍下了，你可让他们赶走。是你心动手动脚，要不我赶你走吧。这包厢是我们先预定的啊，擅自让给了别人。今天你必须给我一个解释。大家想气上我们和气生财，这样今天是我们没有处理好，呃，回头摊平给大家打折。你够了，我不需要，赶紧给个说法。那客人，您先您先别着急，几位客人是这样，你看他们那一桌已经开单的，也不好调换，要不你们将就用一个小一点的包厢吧。你们这儿不是还有更大的包间吗？是，但这是有身份限制的，非 VIP 不能预定。可是我们之前预定的时候，你们没这样说呀、啊，怎么现在就要 VIP 了？是啊。就没这说法，酒店就是这个规定，我也没有办法。行了，没有 VIP 就赶紧滚，丢人现眼。谁说我们没有规定？哎呀，这是这是 VIP 卡，这是只有大人才有的卡，这不可能吧？不会是假的吧？这卡如假包换。好了，直接给我升级成最高级的包厢。好，这就给你们安排。高级包厢，这包厢费可不便宜啊。你们吃得起吗？服务员，先给我来一套你们这儿最贵的套餐。你装什么？你现在就把钱付了。张经理，别让他们吃了霸王餐了。这结就结，我看你们怎么收场。我来吧。哟，让个女人来结账，这某些人丢不丢脸呢？我来就好，放心吧。六千，你好，这是十万块钱啊，这么贵啊？才十万块钱而已，哪儿贵了？就知道你是穷鬼，不就是十万吗？小意思。说好的我来送。又有十万吗？这点钱我还是有的。切，你吹牛吧你！你要是能刷成功啊，我喊你爹。哎，没有，就是成功。雷龙，你就是爱逞能。说吧，怎么样？没钱吧？丢，就丢人了。刷成功了。啊，真有钱呐！怎么样？现在还敢说我付不起钱了吗？哦、这次算你走运。老大，别喊我爹你才能走，想出尔反尔是吧？你给我记住了，下次再让我看见，看我收拾你。啊，真是输不起。一龙，是我小看你了。一龙，你有两把刷子。客气，谢谢您的卡。再遇到逾越这种情况，那你的饭也别想要。是是，明天等招聘的事，明天等您大人有大量，忙中作数，尽量。苏静，你是不是喝醉了？没事。你那个金光 VIP 卡哪来的？啊，那是捡来的卡，没想到是真的卡。捡的。嗯，那你运气很不错，不过还是得物归原主。谢谢你，金吧。你今天表现真不错，再接再厉啊！啊，怎么了？怎么了？一不小心脚扭了。你知道吗？我很小的时候。我外婆也是这样抱着我，就像荡秋千一样来回晃。当时我害怕极了，就紧紧的抱住他。结果他只是吓我，然后我就爱上这种感觉了。你小时候住外婆家吗？对呀、啊
。我小时候在外婆家住了好久，后来爸妈才来接我。再后来我长大了，外婆就再也抱不动我。苏苏，你喝醉了，送你回家。嗯，不行不行，我要吐了。等等，等等，你别吐我身上了。<笑>我骗你的，我只是今天特别开心，已经好久都没有这么开心。哟，这两人大晚上的搂搂抱抱的，像什么样子呀？哟，这两人大晚上的搂搂抱抱的，像什么样子呀？知不知道廉耻啊？我和我男朋友搂搂抱抱，怎么了？姑娘家的要点脸，赶紧回家。这没结婚之前，还是要清清白白点的好。姑姑没结婚之前，不也有了阿峰吗？哟，某些人年轻的时候这么不愿。臭宝啊，你瞎说什么呢你？我男朋友说错了吗？你个臭丫头，敢跟我顶嘴，看我不撕烂你的嘴！干什么？放开苏文。姑姑，你再这样我就不客气了。我今天都要看看怎么个不客气法。哎，你呼呼，打人了，打人了，打家长了。老子也给谁看呢？这女人喝多了，牙尖嘴利，有点可爱。你，我们走。你苏婉，你干什么？男女授受不亲，又没占你便宜。这个小挂件，我小时候也有一个一模一样的，只是后来不见了，我还伤心了好久。那时候你也住外婆家吗？对啊，那时候外婆的工厂让人害了，外婆也……那时候外婆的工厂让人给害了，外婆也……怎么了？没事，都过去了，不说也罢。所以你现在独立经营公司，是受了外婆的影响。其实工厂的前身就是外婆的厂子，所以我要努力做大做强。谁让你守护我的童年？反正我会守护着你，不管你愿不愿意。你是我保镖，我给你点钱了，本来就要好好保护我。哎，小心。你放开<咳>！那时候，你外婆家的厂子也在青龙镇吗？对啊，你怎么知道？你也在那里住过吗？是，我小时候在那生活过，我们小时候还见过呢。你还记得吗？不记得。不过，要是我们那个时候就认识就好了。苏婉，没事吧？我送你回家。啊！喂，你们俩干啥呢？你咋那么白白净净的小姑娘、小伙子？做人怎么这么没素质？意外，意外！大妈，你放心，这个损失我们赔。哎，我哟，你们怎么把别人摊子搞成这个样子了？算了，算了，算了，算了我也不管你们故意不故意的了，赶紧给我收拾干净了，我就在这儿看着。我告诉你们啊，不许给我偷懒啊，给我恢复成原样了。没问题，大妈，你放心，这的情况包你满意。喂，小白，待会儿来，我给你发地址。哎，你怎么还打电话呀？我可没工夫陪你在这闲耗着。大哥，小白，这的情况该收拾的收拾，该赔偿的赔偿。好的，大哥。老板，你起来，别让他以为我欺负你了呢。你可不就欺负我了吗？像我这种老弱病弱的，至少他会干点奇辛苦钱。大家明明有钱人了、啊，人拿手一挥，一大笔就记账了。小白，这点够了吧？走吧，我送你回家。啊！我天，昨晚都干了些什么？昨晚，别收拾去，不然要你好看。那不行，我
，我昨晚可是帮你删了不少的号，除非你答应我一件事。除非你答应我一件事。什么事？先等等，等我想到了再说。别给我嬉皮笑脸！喂，爷爷，家宴啊！好，我现在就回来，跟我一起回苏家。我们一家子好久没在一起吃饭了，来，干杯！干杯！哎，爸，我听说苏玉妹妹要从国外回来了。对，下个月回来看我们。<笑>这个小妮子呀，都多久没回国了？小玉还记着呢，还问起小婉阿峰的公司生意怎么样。那我们阿峰啊，最近公司业务忙得很呐、啊，你看。都忙瘦了，那是我家的东西啊，价廉物美，不像表姐家的这个东西贵呀、啊，它卖不出去吧？应该，价格高，但我们也保证品质的。表弟，我们俩客户群体不一样，没啥可比。怎么不能比？看总营业额不就行了吗？就你，也配和我们苏总比？你个保安，有你说话的份吗？要不这样。从现在开始，二十四小时内，我们比比谁的营业额高，干不干得赌？我凭什么和你赌？不敢，心虚了吧？比就比，我还怕你不成？你自己答应的哦，到时候说了可别说我欺负你。要是我们赢了呢？条件你提，赢了你就跪下来叫我爸爸，干不干？<笑>我会说。哎呦，等着瞧哦！没有，你干嘛和他打赌？别担心，我不会输的。好，有竞争就有动力，看看你们谁能赢。爸，我听说王副总后年就要外调了，那公司是不是缺一个副总啊？这个倒不急，我有意向培一个接班人。爸，那你看看我们家风，是不是可以考虑考虑啊？还有小婉。可是小婉是个女孩子，这扛重担还是吃不消呀。这样，大家今天都在，我借此宣布一下：小婉、阿峰，等明年年底，看你们公司的业绩谁最突出，我就把公司集团的副总位置给他。苏婉，这次你输定了。那可未必。那可未必。亏一点冲销量，我还怕比不过你吗？副总，你叫阿峰自寻死路，请人擅自赶下。这个阿峰为了赢不计代价，说不定这样下去他真的会。别担心，我有办法。你有什么办法？等着看好戏吧。嗯哎我知道，我我改了，没事。还有什么事儿没？对了，不是啊，你看看，看看，怎么改成一分钱了？一分钱！我靠！谁他妈黑我稀土？赶紧给我改回来！哎、这别说已经送完了，怎么血亏呀、啊？不可能啊！以我一天撑死了卖几十单，什么破没收卖这么贵？怎么样，阿福少爷，愿赌服输吧？怎么样，阿福少爷，愿赌服输吧？你们黑了我店铺！哟，店儿被黑了。这么刺激，那我可得好好感谢我那黑客兄弟了。最好别让人这么，不然你也好。那都是后话，现在我要等我儿子，我都下跪了。
，要不是你黑我，我压根就不可能输你。行，输不起，真没意阿峰输了，这小子做事不够沉稳，毛毛糙糙。行，他们俩的比赛正式开始吧，各凭本事，别做出出国之事。不然取消资格。江总，我知道你喜欢我表姐，我觉得咱们还是有合作基础的。你想让我做什么？只要你帮我赢了我和我表姐的比赛，我就帮你得到她。我连着我妈把我外公搞定，把我外公搞定了，这事不就成了？姐夫，好说好说，我觉得我们可以这样。是你？怎么，见到我不开心？怎么会？谁敢给江总摆脸色呀、啊？我是在等人。你是在等阿峰？你怎么知道？不用等了。是阿峰带我约的你，什么意思？没什么意思，我跟他关系好，让他替我约你吃个饭。不用这个麻烦，江总有事找我，可以直接去公司，不用特意请我。没有事的话，我就不能来找你了。江总日理万机，就不要问我了。苏小姐，我们一定要这样说话吗？苏姐，你看看你周围，这么多好男人，不要就盯着一个保安。再看看你，温婉知性，美丽动人，跟他在一起。你不觉得可惜了吗？我怎么样？用不着江总操心，我还有事，就先走。来，苏婉。好你个苏婉，之前约你，你推辞。现在在餐厅都不给面子，那就别怪我以后不客气了。谁呀、啊？哦，原来是你这个小东西，快出来！难道你也喜欢咱们苏总，跑来这儿玩别怕，是我，我来了。别怕，有我在呢，没事。谁呀、啊？怎么能这么吓我？他们啊，也就这点本事嘛，怎么不开灯？这么暗。啊，这灯坏了。没事。我一会儿找人修修。下次加班喊我一声，我来陪你。我可没有加班费给你。苏总，没有钱没关系，可以用其他的补偿啊。想得美！开玩笑，苏总，你放心
，我一定会给你把这个人揪出来。你怎么突然回来了？大哥，不好了，有人要对苏总不利，你快回公司。我听到你在喊我，我就回来了。又吹牛。你这样我不放心，以后我贴身保护你的。苏总，你看这个标签，据我所知，这是龙城灵氏集团下属的一家公司，他们只供货给城北的一家大型玩具店，签了独家的那种，但我们室内。城东西南北都有玩具店，所以这个贼不会舍近求远，他大概就是在城北。然后，这个玩具上还有非常浓重的火锅味。所以，所以什么？你怎么不说了？所以，他可能是在火锅店工作，或者他买了玩具后去过火锅店，然后回到家后，把玩具和信往家里一丢，味道散不出去。那就不能是他点的外卖吗？当然也不排除，但这不重要。重要的是，这个标签，你有铅笔吗？我已经发给朋友了，让他帮我查一下这个人在哪。保安必备技能而已吗？那你这可拉高了保安的入行门槛了。你们谁啊？厂长民宅啊？我，我报警了。我报警了啊！好啊，报警啊！到时候把你偷盗别人财物、私闯公司、恐吓的罪名一并交给警察。怎么样？你们怎么知道是我？不要人不知，除非己莫。查，我们嘛，有的是办法。大哥，我错了，饶，饶了我吧。不对，是我错。了。原来是在吃火锅，说吧，谁指使你去骚扰苏总的？直接带回去，让苏婉处理。阿峰，我从小到大对你不薄，有什么好东西都跟你分享，你竟然暗地里给我使绊子，弄这些牛鬼蛇神的来吓我。你明知道我最怕这些。不是，表姐，你说的什么意思呀？我怎么什什么都听不懂、啊？不是，表姐，你说什么呀？我怎么什么都听不明白啊？说好了公平竞争，你找这个人来威胁我，你还不认，他都招了。这人我根本就不认识。谁呀、啊？敢威胁我表姐？强子，把事实告诉大家。但说无妨。只要你说出真相，我就放过你。那我可就说了，其实这件事是苏小姐自导自演，然后把这事嫁祸给她表弟。你说什么？你刚才可不是这么说的，爷爷，肯定是他俩串通好的。表姐，你不能诬陷我吧？啊，就因为金尊副总的位置。爷爷，我没有。爸。阿峰怎么可能会做这种事儿呢？你看，他从小就与人为善，这肯定是有心人嫁祸给他的。哦，我想起来了，这肯定是苏婉身边那个保安搞的鬼，让他们姐弟两个搞内部矛盾。你安的什么心啊，姑姑？你不能因为林一龙不在这儿就诬陷他。那
，你还怀疑你弟弟？你讲不讲良心啊你？我知道是谁干的。是谁干的？的确有可能是那个小保安。我手下人说，强子跟林一龙有交往。我不信。一定是你们串通好的。好了，你们口说无凭，都拿出证据来。好，我一定会证明他的清白。苏总，不用担心，我有办法喂，谁啊？请问是刘向强，刘先生吗？嗯，我是。什么事？是这样，我是执法人员，我们接到群众举报，说你涉及违法交易，买家已经把钱打到你卡上了。我们查到你账户里最近有一笔大额收入。什么违法交易？你们是不是弄错了？那笔钱是我朋友托我办事儿，完事儿他给我的好处费。这样吧，你说一下汇款人的名字。阿峰。哎，不对，等等。叫什么来着？不过他也不做违法买卖了。我敢打包票，肯定是你们弄错了。阿峰找你办的事儿，就是给苏婉寄东西吧？嗯、啊，对呀、啊。哎、啊，等等，你谁呀、啊？还想套我话？我操，你是骗子吗？你谁呀、啊？还想套我话？我操，你骗子吧？就是骗你，但我们可没你这么会骗人，没你不讲道义。<笑>大哥，全给他录下来，这次不怕他耍赖了。大哥，我我错了，又错了，这回真认错了。大哥，你就是一保安，你就不是警察，何必缠着我们放子？你只要乖乖说说真相，我就不会为难你。哎，别别别别！这次再反水，我就打断你的狗腿！哎，不不，不敢，不敢，不敢！我发誓，我发誓。事情就是这样，有录音为证。行，我知道了。爷爷，我明白，阿峰这个混小子也不知道听了什么人的撺掇，他心也不坏的。但是他这样真的很过分。你不是没事吗？改天我教训教训他。就这样。好了，别说了，爷爷能帮我讨回公道就行。行了，你们俩比赛还要继续，爷爷私心还是向你的。你比阿峰聪明，做事也稳当，但做生意少不了尔虞我诈，少不了应酬。等你当了接班人，这些全部要面对的。爷爷，这些我都知道。我不是个重男轻女的人。不会觉得你担不起这个重任，但你一个女孩子，爷爷心疼你呀、啊。你爸爸走得早，妈妈又改嫁，我没那么脆弱。爷爷，我们现在不是过得好好的吗？爷爷觉得你跟江腾在一起，那两家强强联手，哪一天我走了，也不必担心别人欺负你。好了，爷爷，这个话题就此打住，你就让我选择我喜欢的人吧。哎，你呀、啊，这个苏安我是真搞不懂，我都约了他多少次，每次都没时间。这女人真是不知好歹，要我看，也不是不可以，搞得我都没耐心，我还没被人这样对过。江总，这是恒业酒柜的邀请函，我给您送过来了。好，放那吧。江总，我有主意了。这次他肯定拒绝不了，就是他身边的那个林一龙，总是形影不离，跟个贴身保镖一样。江总，你放心，我有办法支开他呀。你尽管跟我表姐单独去约会。苏婉，哎，我是江腾。我知道。什么事？是这样的，最近有个行业酒会，我呢有个朋友，他们在找护肤品类的合作伙伴，开发了一个新产品，我这不就想到你了吗
，怎么样，有没有兴趣？你朋友是什么类型的公司？医药类的，最近不流行什么跨行业合作嘛？呃，比如说什么添加医药的调理皮肤什么的，到时候细节我们酒会上再聊啊。好，到时候我们再联系。江城应该不会有什么小动作，再不济还有雷六红彩。苏总，去逛商场，你买衣服，我也给不了你意见。谁让你帮我选了？是来你办事的好吗？嗯，拿着，我去看一下。啊，这么快？我早就订好了，就是来取而已。苏总，这礼服颜色真好看，衬您肤色。到时候一定能大放光彩。小品子，进去看看。男装店，给我买吗？作为我的保镖，代表了我的面子，当然不能被人看低了去。走，原来是为了你的面子，我还以为……迷糊啥呢？赶紧进来。对不起，你不能进去。不行。你是对大厦保安吧？你来来回回在我们这里逛，会影响我们做生意的。而且我们这也没有什么需要做安保的，请你出去。林老，你看看，您请便。怎么了这些？没事，是这件吗？苏婉，真的是你啊！好久不见呀、啊。苏婉，真的是你啊！好久不见呀！你是有点眼熟，你不记得了？上学那会儿我还追过你呢。抱歉，差点没认出来。没事儿，怎么你今天一个人来逛街呀、啊？我和我男朋友一起。他们男朋友？不是，你堂堂大小姐，你找个保安做男朋友？这眼光还不如跟我在一起那会儿。怎么对保安有意见？保安现在和女人在一起，你还不如保安。干完了没？干完赶紧走，别耽误我们时间。真没礼貌！怎么感觉你在吃醋啊？你听他这话，我当然要把你怼回去了。苏总，你身份尊贵，我不敢奢望。行了，少贫嘴啊，进去试衣服吧。喂，您好。哦，吉米啊，好的好的，我明白。先生，这套衣服特别适合您，显得你又高又帅，贵气十足。果然还是人高衣装啊。行了，就这套，刷卡吧。就是换了张皮嘛，保安不还是保安吗？他让女人掏钱给你买东西，真是丢了咱们男人的脸。付钱吧。不用，您是我们最尊贵的 VIP 客户，这套西装呢，你是可以免单的。还有，刚才是我冒犯了，我刚才的态度向您道歉。小事儿，小事儿，免单，那我就不客气了，走吧。保安什么来头？你又干了什么？你看，我利用他们的系统 bug， 就盗用他们几小时至尊卡会员，回头自动就会还过去。这怎么行、啊？我们又没有付钱，你用人家的卡摆摆身份就罢了。不行，我得回去给人家把账结。回去好好拾掇拾掇，记得准时陪我参加。是，好，失陪一下。哎呀，这不是我表姐家的小保安吗？穿这么高档的一身西装啊，怎么还有股酸味啊？是穷酸味啊！我不跟你一般见识，今天来的都是大人物，你可得跟着好好学习学习，不要一张嘴。整天酸啊臭啊的
，免得丢人现眼。你，今天我不跟你一般见识。是他，赵总，怎么不理你啊？那是赵总，一晚身家，而且还是上市公司，人本身就是哈佛毕业，现在在从事什么信息行业，应用在医疗领域，人家前途一片大光明。都抢着巴结他，你得投其所好。说的一套一套的，怎么？不信啊？我去给你要张名片过来。我呢？不信啊？我去给你要张名片过来。我呢？赵总你好，我是江腾，江氏集团的总经理。我们最近准备在医疗上发力。那加油啊！我建议你们公司在人工智能上加强一些。你们是龙头第一嘛，精益求精总是没错的。我刚说的要做的一款软件，那就是树立一个权威。举个例子，这位年轻人，他很厉害，但是大家不知道，不知道也算了。互联网上的谣言。把名声都搞错了，你是可惜不可惜？所以说，能够在这鱼龙混杂中挖出宝来的那个人，伯乐很重要。在市场行业乱象面前摆正姿态的人，更是难。不过，我相信赵总就是这样的人。哈哈哈，讲得好。他怎么能够得到赵总的依赖？哼，你就好运罢了。你刚刚跟赵老板说什么？就男人间那些事儿吧。臭男人。兄，你就当第一次见我，别把我说。你刚才跟赵老板偷偷说什么呢？就男人间那些事儿吧。臭男人。小小伙子，我就要走了，这是我的名片，以后常联系。好的，赵总。女朋友漂亮啊，般配。啊，不不不，这是我们公司苏婉，苏总。哦，苏总年轻有为。赵总过奖了，希望以后有机会可以合作。行啊，没问题。林一龙，我的前男友。哎呦，真巧啊！你怎么在这儿？陪我们总经理。来参加酒会，你怎么在？陪我男朋友啊，喏，在那儿呢。哎，我男朋友可是现在复活榜的榜首，可厉害了呢。喏，你看看，好看吗？哎，不灵不灵的，白金手镯。我一看呢，就一步动眼了，他就买来送我啦。还有这个手包，几十万呢。哎呦，这要是放在以前，我想都不敢想。哼，那恭喜你，你可得好好抓住这个金龟婿，可别弄丢了。哎，我自然是有办法。话说，我们都分手这么久了，你怎么还没闯出个名堂来？你管好你自己就行了。你男朋友边上的那个女人，前凸后翘，身材可真好。你看看，都快贴在一起了。苏总有个叫文文的人说有很重要的事情找你，他说他在酒店大厅后门等你。是这个吗？顺着这条路一直往前走。文文，你找我吗？你在哪儿？文文，是你找我？怎么办？我们得救他。他们自然会放了他。啊
抓错人了。废物，你自己来。苏总你好，这位是清河医疗的张总，上次跟你说过。张总你好，我是苏婉，我们公司主要是做护肤品的，我们有机会可以详细聊聊。啊，是这样的，苏总，我带了些资料过来，要不我们到那边坐一会儿，我拿资料给您。啊，好，可以。苏总这边请。啊，好。苏总，这边请。张总怎么还不来？别白费力气了啊！别白费力气了，一会儿你会感觉到浑身无力，头发晕，喉咙像刀割一样。你算计我？你说呢？多次邀约苏小姐。你都拒绝我，那我总得想点办法和你培养培养感情。救命！你，我是谁？放心，只是暂时的，为了防止你大喊大叫，小姐，我这是床上，随便喊，随便叫。来人，车准备好了吗？呃，放心，车就在楼下停着，随时可以出发。帮我盯着点林一龙，别让他来找我。放心吧，江总。喂，小白，什么事？哦、我我还在陪苏总参加酒会。江总。哎呀，强子在外边跟人吹牛逼，自己当年跟着江氏的上一辈老板干活，现在又跟着苏氏集团攀上关系，然后有人问他当年的事儿，他也没细说，只是吹自己当年多勇。我隐约听到了点儿，他去苏婉外婆那个工厂干嘛来着？你的意思是，当年苏婉外婆加工厂的事，可能和当年的江家有关？十有八九。好的，我知道了。这样，你继续盯着强子。想办法从他嘴里套话，这事儿估计不是什么好事儿，他肯定不会轻易说出来。你想想法子，然后这件事要深挖下去，再有什么消息随时联系我。哎，好嘞，大哥。那天苏婉说到他外婆，看来外婆的过世不再影响我。如果我能查明当年的真相，我一定会找他。江腾，你这个王八蛋！哟，还有力气骂人？没想到大家闺秀的苏小姐还会骂人，真好听！哎，多骂几句。变态！那我让你来看看我有多变态。放开！电话呢？电话啊？是你那个小保安给你打来的电话吗？喂。咱们发个短信给他报平安，告诉我锁屏密码是多少？一个七，三个六，两个一。不对呀、啊，你骗我呢？不对，我可以用你的密码来解锁，指纹解锁。我没录指纹，刚刚刚刚是我记错了，一个七，两个六，三个一。你这样就不好玩了。江腾，你算什么男人？你这样对我，苏家是不会放过你的。怕什么？只要生米煮成熟饭，而且苏老爷子不是最想撮合我们俩吗？嘿，做梦！我是真没想到，外表这么柔弱的苏小姐，居然这么硬气，我喜欢。我给你手机安装了一个高级的声控驱动式，如果有人连续两次驱动失败，然后输入口令的话，我就能立马收到你的手机信号
。什么口令？算算什么男人？算什么男人？<笑>算什么男人？别笑。如果被人劫持了，我是说如果，那人用你手机，你哄骗他用你的手机，然后你说个口令，不是很合时宜，他也不会戒备。嗯、呃，你看，成功了，但千万不要同时使用指纹，不然他会失效。好，我等着你来救我。救命！救命！不要叫了，叫再大声也不会有人来救你的。哎，医生，哎呀，秦少，放开他！江大少爷缺少锻炼。怎么三两下就被打趴下了？起来呀、啊，业务还没完够呢。林龙，小心！敢偷袭！奶奶，有本事再来打我呀！别给我整破相！我先去洗个澡，你们俩把它给我看好了，顺便再给我弄个烛光晚餐，搞点玫瑰花、蕾丝什么的，搞好看点。我要度过一个浪漫的夜晚。老大，您就放心吧，包宁和苏小姐不满意。哎，老大，手铐鞭子真多，别这么重口味好不好？素<咳>完怎么样了？他在客房不吃不喝，不说话。把门锁好了，我一会儿去看看。这不是威风凛凛的林保安吗？怎么现在像狗一样在这里躺？哎呀，怎么连说话的力气都没有啊？是不是很想骂我？来来来，我洗耳恭听。我呸！你这种人，不配浪费我口水。那你就好好待着，等我和婉婉一夜春宵之后，再来看看你死没死。你别动他！你要是敢对苏婉动手的话，我一定让你死无葬身之地。我当然敢呐、啊！要不，我让你旁观，来看看他是如何在我身下辗转成欢。发出酥软的声音。哎哎哎！给我按住，看紧了！你这个禽兽，我不会放过你的！还放狠话？我以为什么厉害人。你等着，一会儿就有人收拾你了。这是我江家的地盘，到处都是我江家的人，方圆几百公里都没有。你是能通天？怎么回事？打几个电话都打不通。我出事。长话短说，老大不见了，手机也打不通。他常去的几个地方我都找过了。养兵千日，用兵一时。发挥你们作用的时候到把那画面给我调出来。停，找到了。最后的路段出现的在去江家别墅。你了，跟我走。听我说，小刘，待会把车开到江家别墅，等我们一起找。
。喂，你怎么回事啊？你他妈走路不长眼啊！哥，不好意思，不好意思，我帮你收拾一下。哎，等等，你好像不是这儿的人吧？呃，哥，我叫小刘，我是江城公益公司。今天我值班，经理说这边需要些东西，刚好我这边送过来了。行，你给我。我哥，你这边辛苦了，然后这边休息一下。休息什么休息啊？江总他推得起啊，得送东西过去，我还得布置呢。呃，你抽完烟再来，就一会儿不耽误事儿。那行吧，辛苦了。哦，对了，你顺便去了布置布置了，家们吸吸东西，我也不饿。啊、呃，没问题，包在我身上，毕竟我就是干物业这一行的。行了，赶紧去吧。客房区，客房区，有人进来了。哎呦，看吧，淋死了。门怎么开了？哎，你小子开的门是吧？呃，对不起，对不起，我以为是这一间。门没锁吗？呃，没锁，我刚才一下子就打开了。奇怪了，你门没关吗？行行，赶紧去吧啊，就里面那个最大的房间。小何，你是怎么样了？不错，不错，满意吗？苏小姐，有意思。你们都出去吧，把门带上。不管发生什么情况，都别管，把门给我看紧了。吃点儿、啊。对，你手还绑着呢，我来给你松绑。瞎眼吗？折腾了这么久，吃点吧。我不饿。不吃，一会儿哪有力气运动？你说是吧？你就不怕小野猫挠你？来呀，我可太喜欢了。晚安，我们直接进入正题吧。看门的人呢、啊？啊是你爷爷我，把苏婉放开！我的今天就是你的死期，找死！来人！兄弟们，上！上！上！上！上！上！上！上！上！对不起。我没事。爽不爽？我乐意，受每人一巴掌，换一清方泽，值了。可惜就这良辰美景，都让你们给破坏了，傻风景。<咳>臭宝啊，我可是江家的独子，你、呃、这世上还没有我林一龙不敢做的事，就算把你扔到海里被鲨鱼，让你悄无声息的在这世上消失，也没有人敢追究。错了，林一龙，放过我吧。放了你，让你继续作孽
，铁白，交给你处置。是，大哥。嘿、hey, ，没想到江腾是这样个人。爷爷，这样的人，你还想让我嫁给他吗？小婉是爷爷老糊涂了，你放心，我一定帮你教训他，大不了停他几个跟我们合作的项目。不行，爷爷，这样子的话，我们还要赔偿违约金的。哈哈哈哈。爷爷像是这么傻的人吗？小婉，你是不是太累了？我没事，爷爷。我们和江氏还有几个项目，到时候找个理由给他停掉的。江腾他故意拖欠尾款好几次充好，尤其是他手上的这几个项目，一定能让他的名声烂掉。你安排去吧。嗯。该死的臭婉，你给我等着。江总。苏氏找了几个理由，把这几个项目的意向合作书拿回去了。老头是帮他孙女报仇的，几个项目而已，我堂堂江氏无所谓。苏氏还说我们以次充好，诓骗合作商。关键是咱们公司产品的确出现过小问题，万一他们这次再推波助澜，咱们怕是不好了。江总，现在网络上都是我们集团的负面议论，而且股价因此受到了影响。我以为就几个项目就算了，没想到他们还诬陷，影响我们的股价。走着瞧，我不搞垮苏氏，我就不姓江。何秘书，听着，现在跟苏氏在合作的项目，我要让他们抓住一点毛病，给我盯紧一点。好的，江总。大鹏，你帮我找当年沈家工厂，也就是苏婉他外婆经营的那家工厂意外事故的工人。老牌工厂培养出来的人还是挺厉害的。我知道他们几个都在开美容、化妆、护肤类的公司，还是有点影响力的。你是要联合他们打压一下苏氏？可是他们会听你的。这个我自有办法。对了，你去叫阿峰过来。啊，好。怎么说，江总？你想不想快速引你的表姐？你有什么法子？各位，大家都是沈氏当年意外事故的受害者。我知道有些人常年要吃药，我也知道有些人被家人抛弃。他们的赔偿能换来我们的家人和健康吗？不然不能。但是他们现在还活得好好的，这个工厂就由沈氏的外孙女苏氏集团的孙女苏婉接手了。他们赚着别人的钱，开豪车，住豪宅，都是用你们的血汗钱换来的。是啊，当年我爸就是因为吸入了有害物质得了癌症去世的。太可怜了，他们非但没有改过自新，反而出来祸害人。我们江氏就是一个血淋淋的例子。他们在网上散布谣言，说我们以次充好，但是他们从来不说他们当年是因为什么起来的。太过分了，怎么能这样？大家说说，我们不应该联合起来做点什么吗？你说，我第一个支持你，我要把他爆出。对，为了公道，我们要反抗。我知道大家都是做美容护肤品行业的。而且影响力也不小。我现在有个主意，大家想不想听一下？大家想不想听一下？你说来听听。我们可以联合起来，降低物价。我们用低价和联合优惠来吸引消费者。我们就多卖我们的货，拿他们的货无关问题。是这意思。细节我稍后再跟你谈论。一举两得的事有什么不好？我第一个赞同。我也同意，我也同意。苏氏他们价格其实本来就高。价格上面我们有很大的优势，价格才是王道。放心吧，江总，我们有数，这么多年生意做下来的，门清了。那我就等各位的捷报。苏总，公司产品最近销量低了很多。怎么会这样？集团高层让您去参加会议，商讨一下对策。好，我知道了。各位，这就是最近一个月以来我们公司的营业数据，总体来说相对持平，只是最近一周以来有明显的下降。只是最近一周以来有明显的下降，具体原因呢还没有查明。不过之后我们会采取一些相应的出销手段。别说你公司了，整个集团都受了影响。有人在打价格战，用低价格来吸引消费者，有道理。我让下面的人查查看。那大家就看看还有什么应对的策略。糟了，公司出事了。没有退货，退货，退货，快货，快货！别急，别急，都别急。大家听我说
我们有什么问题坐下来慢慢聊，这其中一定有什么误会，我敢保证，我们家的产品绝对没有问题。人家脸上都烂了，就是因为用了你们的商品，还卖那么贵，真是没有良心啊！大家放心，我是这个公司的负责人，你们可以。哎，你干嘛？哎，你干嘛？你就是老板啊！你一个女人在家带孩子就好了，跑出来做什么生意？就是啊，脸对我们女人来说多么重要！无良商家真是给我们女人丢脸了。我们要求退货，退货，退货，退货，退货，退货，退货，退货，退货，退货。孙经理，怎么回事啊？不知道啊，怎么突然就来了这么大一帮人？这像是有人组织的一样。我们公司，我最注重的就是产品质量问题。每次出厂前，我都会检查好几遍。如果真的是质量问题，那很有可能是内部的人把残次品卖出去了。这一会价格战，一会又是产品质量问题，最近怎么这么不顺利啊？有没有可能是有人故意陷害？有没有可能是有人故意陷害？毕竟他可以打价格战，当然也可以诬陷我们。背后的原因要调查清楚，但是现在最重要的是。让他们不要再扩大舆论。孙经理，这是订单，你去工厂盯着工厂存货。林一龙，你和我一起联系患者家属，一定要安抚他们。好的。苏总，一直联系不上上三者，明天再试试。哎，各位，当大家都是傻子吗？家的产品我本来还挺喜欢的，没想到出这种事情，脱粉脱粉。前两天我刚收到。哎，不敢用了，不敢用了，去退货。退货，不要做这种事情。过分，过分。别看了，我总得知道到底是怎么回事啊！我总得知道到底是怎么回事啊！别急，我给你分析分析。你想，一般人买了东西出了问题，是不是会第一时间联系商家？对。但这个人，他除了在网上发布照片、视频，反而还躲着我们，肯定有问题。可是我们也联系不上他。你放心，没有法子找到他。苏总，这几天因为网上舆论产品滞销了，连带整个苏氏集团都受到了很大的影响。集团的各类产品每天的销售量有几千万单，如果都受到了影响，那损失可就太大了。如果长时间滞销，还有可能影响资金链。你别太担心，交给我。大鹏，你看看，苏氏股价又下跌了，照这个趋势。可能还会更低。我说什么？真是风水轮流转，让他们也尝尝谣言的滋味。江总真是英明睿智，神机妙算。您就像明灯，带领着我们前进。江氏的未来一定会越来越好。<笑>那必须的。哦，对了，那个说苏家产品有问题的人藏好了吗？那个说苏家产品有问题的人藏好了吗？啊，您放心，在相当安全的地方。千万要藏好了，哎，这几天是关键时刻，你给我多找几个人盯着，听到没有？林老师，绝对出问题。怎么回事啊？不光东西卖不出去，还出了什么伤人的事？这下好了，股票也跌了。就是，苏董，你总得给我们一个解释吧？这个事我们在查了，过不了多久会给大家一个圆满的答复的。对不起，各位。首先，我对大家表示诚挚的歉意，但我相信，只要找到舆论的源头，控制好，我相信股票一定会回升的。说的好听，你一个小女孩，经历过多少，还敢跟我们打包镖？哼，一个女流之辈，还妄想经营好企业？行呐、啊，现在当务之急是赶紧想办法解决问题。说句不好听的，你是不是得罪什么人呢？是不是得罪什么人呢？钱叔叔，我明白你的意思。各位股东，请给我两天的时间，我一定会找到造谣的那个人，然后查明真相。喂，小白，帮我做件事儿。小白，刚才会议室里有外人，我就不好说。苏氏集团现在的资金链出现了大的问题。是的，爷爷，这也是我担心的问题。如果资金出现了问题的话，我还有个办法，把我的股份卖掉。不行，爷爷
。如果有人这个时候趁着低价收购股票，那以后苏氏集团还信不信苏都不一定了。这是救急而已。但是现在我不能因为资金的问题让苏氏集团停下来呀、啊。爷爷，别着急，您先听我说，现在还没到卖股票的时候。您不是还有很多老朋友吗？您先问问他们，看他们能不能帮帮我们。我真是老糊涂了，瞎着急。我也想办法把项目款再拖一拖。现在当务之急是找到舆论的源头，才不至于影响销量。可以的，小婉，头脑清醒。哎，那个人有消息吗？还没找到，但我相信林一龙。就是你身边那个保安吗？嗯，他在这方面有一手。爷爷相信你。能把这件事情处理好的股东们的话，不要相信。我们靠业绩说话。别担心，爷爷，我们一起想办法，同心协力，一定能度过难关的。好啊，公司以后的发展还是靠你们年轻人呢。我想再加把火。呃，江总有什么需要我做的？呃，江总有什么需要我做的？你去散布他们资金流出现问题的消息，讲得越严重越好，让那些苏氏的供应商知道这个消息，他们就得不到尾款，他们就会上门要债。好，江总，我这就去办。不过您这样做的目的是？利用舆论压低股票，等他们资金不足就会抛售股票，那个时候就是我们入驻苏氏的好时机。哦，<笑>好计谋啊！我要让苏氏沦为我的掌上玩物。上次不是说强子当年给江家办事那个人吗？我查到了，是这么回事，他瞎吹的。强子当年就是个初中生，才十几岁。他有个哥，当年提起过那个沈家工厂，哦，就是苏婉家外婆那个工厂。那是强子的大哥也参与了？呃，是也不是吧？是也不是吧？强子大哥的爸爸。当年呢，在沈家工厂工作。那他爸爸那个工作呢，是检查机器的。他们是用仪器提炼成分，然后把提出来的气体呢，转到另外一个机器上。那排出去的东西，自然就是无毒。啊，听懂了。然后呢？他们的这个过程啊，是密闭的，里边会有一些伤害人体的一些化学成分。感谢。你的意思是，强子他大哥的爸爸搞的鬼？很有可能。因为后来呢，江家就高薪聘请他爸爸去工作了，那强子的大哥呢，自然也为江家办事了。那强子有点是非不分呢。也不是，大哥，那强子当时就是个初中生，十几岁的小屁孩，懂啥呀？就搁那大哥屁股后边转悠。那那现在，只是看江家起来发达了啊，他只是小弟们吹吹牛逼而已。可以啊，小白，这话都被你掏出来了。<笑>哪有，大哥，还是大哥教的好。证据吗？啥证据？你这口说无凭，别人也不会信啊！我不是大哥，就这么点时间，我能查到这些已经很不错了。行了，继续往下查。哥，人找着了。哥，人找着了。在哪儿？在城西边上的小镇，开车十几公里。够偏的呀！这要不是我厉害，得找到猴年马月。嘚瑟，听说啊是强子找到的。强子是我的人，那不是我教导有方。那你还是我的人呢，那我不是更厉害了？你的人，我们公司的人，快找吧，等一下又跑了。没有人，没有人，你这么小声干嘛？这不配合你吗？站住！别跑！这地头蛇怎么抓？也太狡猾了！好啦，躲起来了。这到处七拐八拐，挖个洞埋起来，就是查无死。要不我上去问问？但是我们有这样的叫什么呀？网上不是有他照片吗？可是我刚才看了他的脸，没有烂的样子。那会不会不是同一个人啊？不会，同一个人，那他跑去了。
可是刚刚的那个人，他戴了个帽子。是是他吗？小子，别一动！你想干嘛？难道是我看花了眼？难道是我看花了眼？走。应该快好吧。对不起啊，不管是不是因为我们的产品对你造成的损伤，我们都会对你赔钱的。但是我们有一个条件，就是我想希望你陪我去医院做一下鉴定，我想知道到底是什么原因。大哥，你这纱布包的也太艺术性了吧？哎哎，你弄疼我了。林龙，干嘛？想看看他还能装多久？哦哦、你干嘛？给我。妆化的不错呀，苏总可比你厉害多了。你这，你你怎么知道他是装的？你怎么知道他是装的？你和他说话的时候，我就发现他衣角有一点点红色污渍，颜色比较鲜艳。然后我觉得不对劲，想扒拉一下他的纱布看看，我好像看到有一点红色的。东西留下来的痕迹，我估计他是着急上妆，就来回跑之后流汗的。他抬手躲避我的时候，我看到他指甲盖有红色的残留。我还以为他是真的，看起来真可怜。苏婉，你就是太善良了，小白兔心里要不得。你以后可是要做集团的接班人的。那会一直在我身边。放心，苏婉，我可是你的贴身保镖啊！你说，你为什么要造谣我们公司？你说，你为什么要造谣我们公司？你之前视频里和照片的妆是不是也是你自己画的？老实说，不让你告我有点不客气。是的，好好。今天第一次能够看到你的时候，你是不是没化妆？嗯、呃，对。所以我跑了，凭着对宁子的熟悉，我跑进去把你们绕晕了，然后又回到家里快速的化好妆，缠上了绷带，又故意让你们发现的。好家伙，你逗我玩呢，让我跑这么久。没想到有生之年也能看到林一龙被耍的样子。嗨，人总有知足的时候。你放心，只要你实话实说，我们是不会追究你的法律责任的。我只是造了个谣啊。对。你是简单的造了个谣就躲起来了，但是你知道我们因此受到了多大的损失吗？对，做人要讲点良心。说实话，是不是有人支持你这么干的？说实话，是不是有人支持你这么干的？我可以和网友说是我弄错了，但是拿钱办事儿，我不能说出背后事实。有人给你钱让你造谣。我们也可以给你钱，让你澄清。他们给你一倍，我们给你十倍。真的？但如果你敬酒不吃吃罚酒，我吃我吃。你说的是真的？反正苏氏也不差钱，是吧，苏,苏总？嗯，当然没问题。这样，第一，你录视频澄清你脸上的伤跟我们的产品没有任何关系。第二，告诉我们是谁指使你这么干的。好，可以。来吧，录视频，我加个机位。苏总，能帮我把灯全打开吗？光线有点暗。钱会给你，一会儿你说感到愧疚，不拿钱。好，你说话算数就好。你的手机现在给你扫码转账。林总怎么样？稍等啊，我看看。哎，可以可以，辛苦了，苏总。你先告诉我们是谁让你这么做的？是这样的。我在这一带乔装易容之术很出名的。有一天，有人来找我，就让我有这么一出戏。嗯、呃，这个人好像叫
，演了这么一出戏。嗯、呃，这个人好像叫叫大鹏，对，就是这个名字。大鹏，是，听说是江氏集团的。还是江腾搞的鬼，但是他为什么要这么做呢？男人的心我算是了解，得不到就毁掉。该死的江腾！江腾，这次出了我底线了。有没有骨气？有这个就没问题了。哎，怎么都到这个点了？是啊，这么晚了，要不我们住一晚再走吧？这不太好吧？报销，公司出钱。我是说。我们孤男寡女住一个不太好吧？又不是住一间。对不起，我们只剩一间房了。剧情要不要这么俗套啊？现在又不是旅游旺季，怎么会没有房间呢？听说最近有流星雨，所以我们的房间都早一礼拜订出去了。嗯，那就开一间吧。先说好啊，这真不是我事先安排的，我对你绝对没有觊觎之心。你最好是。你最好是，你们到底住不住啊？我们酒店可是很热门的，不住的话出门左拐。住住住，这么好的机会哪能错过？过了这个村就没这个调了。无耻！你，嗯，你先说。你先睡床上吧，我一会儿睡沙发上加热一下。哦。你刚刚想说啥？没什么，我刚在前台开玩笑的，那个，我先去洗洗澡了。啊哈，给你毛巾。哦，对不起对不起，我不是故没事没事，你去吧。你没事吧？没事。我没这么脆弱。那个，那个江腾的事儿你怎么看？我猜这事儿多多少少跟他有关。他用价格战影响销量，然后散布谣言，一方面让产品滞销，另一方面也造成股票下跌。如果你们顶不住。资金链出现问题的话，那你倒是挺懂行的。那是跟着苏总耳濡目染，近朱者赤。我觉得你分析的对，我看他呀，八成是看中了我们苏氏的股票。如果这个时候我们抛售股票，他一定会大量购买。资金还顶得住吗？暂时还可以。但我就怕他还会有什么动作。喂，孙经理。什么？好，我明天一早就回来。怎么了？果然被你说中了。供应商们不知道从哪里得到的消息，说我们资金链出现了问题，付不了尾款，明天要上门来讨要。有这事？我本来是想把尾款拖一段时间，应付一下现阶段资金的问题，但是我绝对不会不付的。估计是江腾那伙。别急，我早点休息。明天天一亮我们就出发。好。你们苏总呢？叫你们苏总出来！怪不得之前说财务整理，其实就是找借口，不付我们尾款吧？你嚷嚷啥？我那几十笔订单，我才是大冤种，好吧？各位，稍安勿躁，稍安勿躁啊！我们苏总啊，他马上。不好意思，各位，我来晚了，刚才接下来的任务。有什么好聊的？你把尾款按时打给我们就好了。就是，你们出什么问题也不能拖我们的工资啊！我们也是小碗买卖，这么多员工需要养。各位，这不是还没到付款时间吗？最早的一笔也是明天早上啊，我们按合同来好吗？今天你们闹与不闹，我们这个尾款都是会出的。谁知道你们说话算不算数？我今天就坐这儿不走了，等明天直接拿尾款。不用我明天了不用等明天了，今天就把你们的尾款结清。哎呦！
苏总，不好意思，刚刚才看到你。呃，先自我介绍一下，我是龙城林氏集团的总裁助理，我叫白无暇。你好，您是来林氏集团，不是龙城首富吗？这是来干嘛？我是代表我们总裁给苏总送钱的。另外，刚才你们说的尾款，赶紧去财务部登记啊，苏总，我们私下聊。苏总，这是文件和支票。我们总裁知道您有困难，特意让我带着钱来帮您渡过难关。可是你们总裁平白无故，为什么要帮我？可是你们总裁平白无故，为什么要帮我？这我就不知道了。我们总裁负责吩咐我，我就负责执行。他出国了啊！如果您有什么问题，可以等他回来后问他。那没什么事儿，我就先走了。林一龙，你觉得为什么？说不定是他们总裁看上你了。别乱说话。算了，先不想。有钱总归是好事，先解决燃眉之急。哦，对了，最近还有一个好消息。什么？先卖个关子，回头再告诉你。还不如不说。还不如不说。太好了，苏总！自从发布了那条辟谣视频后，加上我们的公关措施，舆论开始转向了。而且啊，我们这一季的新产品广受大家的好评呢。太好了，努力啊，总算没有白费。嗯，那销量呢？销量已经回到之前的水平了，而且看着势头有上涨的趋势。太好了，这段时间辛苦大家了。过段时间我给大家放个长假，奖金翻倍。哟，那我先替大家谢谢苏总了啊！哎，要没什么事儿，我就先走了。嗯，张总，呃，那个人发布了辟谣视频，苏广公司的产品销量又上去了。废物，怎么让你看个人都看不住，还让人倒戈了？哎，对不起，对不起，张总，是我的错。你还能干啥？那个股价又上去了，咱们以后还买吗？你说呢？呃、谁呀、啊？江总，给我有别快放。江总是这样的，之前和我们合作的公司大部分停止了动作，把价格也恢复到了原价，联合销售也下降了。他们想和苏氏集团合作。什么？怎么会？你什么意思？不是说一起对付当年的仇人吗？哼，什么仇人？你还好意思来问我？江家当年干了什么事，你自己不清楚吗？什么事儿？还问什么事？自己去网上看啊！果然，有什么样的老子，就有什么样的小子，都是没良心的东西。你看到了，原来这才是真相。你可以安心了，他们不是因为厂里的失误才中毒的，是江家搞的鬼。可惜让他们捡了便宜，没有了竞争对手。现在的他们还在为非作歹。外婆，你放心，我一定找出证据，揭露他们除了面目，还我们苏家和沈家一个公道。这是你做的吗？是你查到了真相，把它发布到了网上吗？不是我，是是有人给了我这些信息，发布到网上的。你还记得那天我跟你说的好消息吗？你说的就是这件事。对，我想说发出来，等事情发酵之后，大家都站在你外婆这边，你看起来也会比较开心。谢谢你。你开心就好，你开心，大家都开心。什么鬼？不过，到底是谁在帮我？这我哪知道
，可能是外婆在保佑你吧，也可能是因为你善良感动了上天，他派了人来守护你。这还是我认识的林一龙吗？我怎么感觉有点不太习惯？<笑>我也有感性的一面，好吗？好了，我要去巡逻了。真的不是你在帮我，孙经理，你们这产品销量又上去了。是啊。哦，对了，还有一个好消息。什么？您记得之前跟我们打价格战那家公司吗？其实啊，他们都是沈家工厂的老员工。后来出来做生意，公司发展的挺不错的。现在呀、啊，不仅停止了价格战，而且还联系了我，要跟我们谈合作呢。真的吗？那太好了，到时候啊，我好好和他们谈谈。好嘞。非常高兴合作愉快，我就不送各位了。谢谢。这不是江总吗？怎么有空来我们家遛弯啊？来跟我们我们合作了吗？不就是一些小公司吗？拿去，我不介意。真是好意思，一开始口口声声说喜欢我们苏总，结果背地里搞那么多事情，别以为我们不知道。商业上的竞争嘛，这不很正常？你也不对我下黑手了。我们光明正大，不像有些人。别跟他废话了，回去工作吧。哎，等等，你以为这就完了吗？还有什么招数，尽管使出来啊！这位是欧姐，在全国知名品牌都有连锁店，你吃的、喝的、用的，在他们家都能买到。怎样啊？就是这家公司啊？是的，欧姐。我呢，主要在国外做生意，像这样的公司呀，我手底下至少也有几十家，高端性的产品嘛。在欧美各大知名购物中心也是有专柜销售的，一有限量款呀，也是立马卖断货的。国内就更不用说了，可受追捧了。这么嚣张，敢来我们的地盘？怎么样，小宝啊？我就是来宣战的，敢不敢比一比？那你跟我说说，这家公司有什么特别的？你找靠山来和我 battle 有什么意思？有本事一对一啊！你这样说不就没意思了？你不还有林氏集团支持吗？什么林氏集团？有你欧姐在，什么人搞不定啊？不能用吗？那我换一张。是这个。对不起，女士，这个也刷不来。等等，我问一下。哎，小李啊。查一下我银行银行卡怎么回事？欧姐，我刚收到了银行方的邮件，说我们公司的资金暂时被冻结了。为什么？出了点问题，正在接受检查，不过应该是暂时的事。哦，那就好。听说是个国内了不起的大人物都能手，你最近是不是在帮蒋氏集团江腾？是啊，不会和我们冻结资金有关系吧？哎呀，姐，你可悠着点，什么人不好帮，偏帮他，你赶紧撤出来吧，别牵连了我们在国内的公司。本来国内公司根基就弱。欧姐，我正想给你打电话呢，你什么时候来公司一趟？小江呀，欧姐最近有点事儿，要回国外去了。你的事儿啊，那以后再合作呗。这么突然，那我来送送你吧。小江，我就实话实说了，你别怪姐没义气。我现在也是自身难保，你就自求多福。江总，不好了，嫌弃木木的人来了。这也没到年度审查的时候啊！别慌，我们财务做的很平整。来了也查不出问题，而且现在网上全都是当年沈家工厂的事情，闹得沸沸扬扬，没有人举报。这件事过去这么久了，而且和现在的家事根本没有关系啊！所以你在担心什么？他们只是来走个流程罢了。那经营上的事儿，没有证据，只要我们自己人嘴严就可以了。还有，最近一切的小动作要停止，别让人揪住把柄。现在公司一片红红火火，连我这个做保安都觉得十分荣幸。现在大事情都解决了，但是还有个事。什么事？我们苏氏的那次风波，我不相信江腾的手眼通天，他肯定有内应。公司里面有这么个人
我总觉得膈应的。你可以去问问江腾。你傻呀？他怎么可能告诉我？随便去问，肯定不会说。但是你看看这个。你什么时候弄的这个？看来我们公司手眼通天的人是你呀、啊，秘密。今天请张总来，有一件事情想要请教。苏总，请说。我一直很好奇，你为什么对我们的价格策略和产品信息了解的这么彻底，甚至可以提前联合其他商家给我们打价格战？这就是我的能耐，小学，我教你的。看看吧，我想你会愿意告诉我的。其他经营上的事儿就不说了，光苏氏的合同就够可以。嗯，我怎么会偏偏以为我没有这个？嗯，说吧，你想怎样？当然是追究你的责任啦。算了，骗你的。现在打官司呢也没有什么意义了，毕竟我们和你们公司还有合作呢。现在啊，赚钱才是最要紧的。但你得把透露信息的人告诉我，其他的事情呢就既往不咎。我要告诉你是谁，你真的会既往不咎？当然，我说到做到。那次风波的损失可以说已经补回来了，只要你以后不再对我们公司搞什么小动作。好，一言为定。不过，你要是再搞什么动作，也怪我对你不客气。那就等到时候放马过来喽。但是你们苏家的小内奸，就算你找他，他也不会承认。我建议你还是当面对质。好，那个人是。好，那个人是。阿峰。是他。你们叫他过来吧，我劝你，看苏董事长叫上。今儿什么日子呀？这么热闹，人来这么齐。公司有喜事儿，还是？表姐，你有什么喜事儿？阿峰啊，不错。今天把大家召集起来，当然是有重要的事情要做。大家还记得前段时间我们因为产品滞销的问题差点出事，不过还好，事情都过去了，都有恢复。小婉，你这个是在开总结大会吗？你把我叫来干什么呀？我又不想尝。不过我叫你来，自然是有我的道理。我们苏氏的危机虽然度过了，但是我仔细想，为什么对方的公司？可以我不知道大家有没有想过这个问题。对方甚至知道我们公司很多细节，包括我们会做出什么价格，推出什么产品，他们都会先我们一步。他们价格低，自然圈走了一部分人，而且他们还是几个公司一起买一送一，谁不都看两眼？我当时只顾着想解决问题。没想到这一次，小婉这么一说，还真是有勇气。知道这些信息的只有我们这些人，难道是我们内部的人泄露出去的？是啊，说不准，真是如此。阿峰，你觉得呢？啊，嗯，对，我我我觉得表姐说的对。那。你有没有做过什么？哎，小婉，你什么意思啊你？你怀疑我们家阿峰？是啊，表姐，你你这可不能是血口喷人呐、啊、你。那我当然不会，因为我不只有怀疑，我还有确凿的证据。江总，你来做什么呀？那当然是苏总请我来揭穿你。江总，我跟你说。你别瞎说话，现在。小婉，你搞什么名堂？这居然找优爱人来诬陷你弟弟？表姐，我不是你，你你怎么能听他一面之词？哎，这可是理念
。是，我是把资料给他了，我想赢苏婉，可没想到你这个混蛋，你拿他坑我们整个集团。我是商人嘛，无利不起早，合作为爱。接下来就是我们公司内部的事情，江总，谢谢你提供的东西。客气了，别忘了你的约定。当然了，你放心，我不会言而无信的。不过你做过的事情，市场都会记得。我不揭穿你，不代表以后没人可以收拾你。那就走这条了，苏总。我同心立誓一辈子。把苏氏集团搞成这种规模，专心培养下一代。没想到我没有好好教育他，他才成这样子。外公，我我这这这我知道错了。爸，你别这样说，怪我，是我没有教育好阿峰，但是他还小，他就是一时糊涂才做了这样的事儿。他也是立功心切，他有上进心，也是好事儿，就是方法没用对。回去以后啊，我好好好好教育他。是是是，这这这这，这这我一定改过自新。爸，你就原谅他好不好？只是这一次嘛，上次恐吓小满的事情呢，事不过三。如果再有一次，我们苏家没有你的混账东西，滚出去！是是是，就就就我一定改过自新，你你们放心。我宣布，苏婉就是我的接班人，是我们苏氏集团的副总。爸，不要，不要啊！你们都不用说了，主意我已定。好，恭喜苏总。谢谢爷爷。苏婉一定不负众望。谁呀、啊？小朋友，丢沙包好玩吗？你怎么这样啊？哎，打不着，打不着。林一龙，你要是再多，我就扣你工资了。你来吧，不动了。哎呀哎呀，要倒了要倒了！一个小女孩力气怎么那么大？你知道以前有个小男孩多渴望这样的笑容？我给你讲个故事吧。好啊。从前有一个小男孩，在他很小的时候，他的妈妈就得让他走。而他也不知道他的爸爸是谁，他跟着外婆相依为命，受尽疾苦和白眼。后来，吃的也被抢走了，奄奄一息要饿死的时候，他遇到了一个小女孩，给了他一个很好吃的面包。到现在都还记得，那是一个草莓味的面包，甜甜的。所以，你就是那个小男孩，那那个小女孩。你还记得之前答应我的那件事吗？就是喝醉了酒，你搞破坏哪一次？嗯，怎么了？我还想再吃那个草莓口味的面包，好吗？我当时给你的那个，当然没问题了。傻瓜，就这件事让你记这么久。如果你周围都充满着恶意，有一天黑暗中的你看到了光的时候，就会视若珍宝。想要一直拥有它，而你就像一个太阳一样，藏在我的手心里，怎么能忘记？原来不是我弄丢了，这就是我的挂件。物归原主，怎么回事？突然好想念那个小面包的味道。我给你买就是啦，林总裁。你在说什么？什么林总裁？你还想瞒我你的真实身份到什么时候？素婉，你怎么了？我是林一龙，只不过是一个小保安。我要是个总裁的话，还在这当保安，我早就
别骗我了，证据都在这儿了。我们是首富，跟我爷爷是忘年交的好友，他可跟我说了，你林一龙啊是林氏总裁，还说什么要做主桌，没太懂什么意思。嗨，这小子怎么出卖我呢？素婉，对不起，我是想告诉你来着，这不得找个合适的时机。所以，你是从什么时候开始知道的？刚才进来前不久才知道，嗯，之前只是怀疑。我想想啊，当初白助理代表林氏来我们公司的时候，我就觉得他有点眼熟。再后来发现你就是公布当年真相的人的时候，反应有点怪异。再后来你又是给我各种证据，又是帮我的忙，这神通广大的不是一般呢、啊。所以你就开始怀疑我的身份。对，然后我就找人调查你。刚开始有眉目的时候，我就看见仓库里的绳子，突然就想到白助理就是那一天跟着你一起去别墅救我的人。是你，我，把苏婉放开。哎，等等，他不会是找林哥化的妆吧？造谣的那个林哥。啊，这都被你发现了。看来以后不能找林哥，每次都被认出来。那是你们林氏的人，不会伪装。那是因为我真诚。真诚个鬼！骗我这么久，你直接对我好不行吗？还拐弯抹角的。要不是我聪明，找人调查你，你打算骗我到什么时候？啊，骗我到什么时候？对不起，我错了。你愿意跟我在一起吗？其实，在你还是保安的时候。我不是说过你是我男朋友吗？那你不是骗他吗？酒后吐真言，你不知道吗？重新介绍一下我自己，苏婉你好，我叫林一龙，大概就是飞龙的意思，同时也是龙城林氏集团继承人林建豪的私生子，当然，未来也会是林氏集团的继承人。我是你的贴身保镖，也是你的。男朋友，你好，你好，女朋友